这时候呢，他那个那个嫌疑人啊往边一跳，把那个枪就掏出来。你再追，再追我一个就搂了，我就开枪了啊！找死你说话，他就一边跑一边挥手就向我开枪了。他那是那个高压气手枪，防震手枪，是钢珠的，哎，打着没心的背，我一呼噜，脸都是血。我这无名火就上来了，他第二枪打在我的左眼镜片上，来不及你去想那么多，嗯，这这这个事情来的太紧急了，跟我们天津卫讲话这一冷擦，现在包括我的孩子，呃，都拿我当榜样，人人都去见义勇为，人人都去帮助他人，这个社会会更和谐、更温、更加的温暖。师傅，出来！停！怎么了？带我去。能不能再放大一点？你看看胳膊上是不是有纹身？师傅，如果这个男的身上的纹身跟郑三友身上的纹身一样的话。那就说明在杭商市的这波人和咱们市的这波人是一伙人。按照这个行动路线来看，他们是在转移啊。我建议，在杭山市加大搜捕力度。你好好想想，如果你是劫匪，在咱们这儿犯了这么大的案子，他能在短期内重复自己的作案手法吗？嗯，您的意思是，有人在试图转移我们的视线？对。他们就是要转移我们的视线，他们是想把钱转移了。我们偏偏盯在这儿不动，我看他往哪儿转移。喝杯酒吧，哥。大哥，我想喝洋酒。喝什么洋酒啊？你找喝洋酒的脑袋了吗？喝。去哪儿？你不是要喝酒吗？喝呀，喝不完不许走。干什么放手？哎，我就不放，过来让哥乐呵乐呵。手，不，你再碰一下，到这儿也答应。放，干他妈！放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！兄弟们，我在呢，怕什么？兄弟们，兄弟们，理解一下啊！我这兄弟确实是喝多了，你看电脑也砸坏了。这样吧，我只有一万块钱，连里面的消费，还有这台电脑，赔你们。对不起了。看什么？报警！经理，那人长什么样啊？矮胖，一脸的凶相。另一个呢？啊，另一个个挺高，眼睛挺大的，就摔坏一个电脑，没别的了吗？啊，没有了。对了，那个矮胖子身上好像有纹身，纹身，像是一个拳头。你确定看清楚了吗？清楚啊，在胳膊上。怎么了？慧总，你
今天班就喝多了，在客厅闹事儿。看见警察了没有？没有，但是客厅的保安报警了。客厅有摄像头吗？有，我特意让笨子把负责监控的电脑给砸了。带上大笨子离开那儿吧，那儿不安全了。告诉大笨子，再闹事儿，我废了他。好，我知道了，谢谢你们的配合。师傅，有消息了吗？您真是料事如神，这波人真的在我们这儿。说说怎么情况？刚才接到城西的一家歌厅报案，说有人闹事儿，民警赶过去以后，这波人已经走了。据这个经理说，闹事的人胳膊上就有一个拳头纹身。而且体型和身高，跟咱们监控里的完全吻合。嗯，歌厅里有监控录像吗？有，不过电脑已经被他们砸了。师傅，我看要不今晚我带人连夜排查酒店，不能让这波人消停。嗯，好。既然要搜，我们就大张旗鼓的搜，要起到敲山震虎的作用。而且我想，是不是在外围布一层网，等着他们进来？好。咱们立刻分头行动，我去一趟小沈的，去他那儿干嘛？看能不能把监控录像恢复一下。哎，小沈啊，小孙，嗯，这回你们该大显身手了。嗯，行，您看您还亲自送来，让李凯跑一趟不就得了吗？李凯有任务，你们看看能不能恢复？从这个硬盘看呀、啊。物理损伤的程度不是特别厉害。过来，那个，您要的是视频吗？对，就是监控录像啊。什么时间？大约是一个小时之前吧。哎，可以，是这个吗？果然是他。往回倒一下，好，停。这个人边上怎么还有一个人啊？这有可能就是银行抢劫案的第四人。小沈，啊，你把这张照片拍下来，然后给李凯发过去。这太简单了。你好，我是刑警队，把你们的旅客登记表给我看一下。喂，师傅，网撒开了吗？已经张开了，我现在跟杨子他们正在排查呢。小沈，给你发过去一张照片，你看完之后给杨子他们发过去。师傅。跟银行监控录像里的很相似，但是没有正脸，不能完全确定。这个人就是银行的抢劫犯，你们见到他立即抓捕。他闯了祸，郑文辉肯定会让他离开天海，但是我们不能把他放跑了，明白吗？是两个小财迷啊，都几点了？看看几点了，还不回去吃饭去？我就不信了，从今天起啊，我就一直买这柱，买到死。哎，至于吧？哎
，买彩票就是个乐啊！谁还指着买彩票赢房子赢地呀、啊？中奖了，把大伙叫来吃顿饭，庆贺庆贺；没中奖，只当是给残疾人捐献了，行吗？行了行了行了,行了啊！就你觉悟高，这这不较真哪来的乐啊？是不是兄弟？就是啊，天嫂，我田哥心里除了抓贼。就没别的了，滚！你倒霉孩子啊，赶紧回去！妈等着吃饭呢，你看。人家没说错啊，你现在心里还有什么呀？哎呀，我心里什么都可以没有。嗯，不能没有他呀，不能没有他。什么呀？什么？知道今儿是嘛日子吗？吃嘛日子？驴日子呢？驴日子，今天是你五十五岁大寿，还驴日子吗？哟，田建民，自打我嫁给你们田家几十年，你这可是第一次啊，拿我的生日当回事啊！老婆批评的太对了，说句实话，几十年了，你跟着我呀，没享过福啊！行，这戒指啊，就算我赔礼了，来，再试试试试。是，哎呀，正合适，太好了啊，真好，多漂亮！哎呀，哎，这钱哪来的？这钱带着就行了，问钱干嘛？哎，别说我这几天没看住你，有小金库了。小，对天发誓。真没有，没有。哎，那你跑什么呀你？坦白，钱哪来的？这，这钱，我把烟戒了，你都不知道。你戒烟，就为了给我买这戒指，你把抽了几十年的烟给戒了。嘿嘿呦喂，你这怎个儿啊？谁信你？戒烟算嘛事儿？哎，戒烟算嘛事儿？我田建明。往这儿一站也是无耻汉子，我说出话来，别说四匹马，坐着高铁追追不回来。你就吹牛吧你啊！吹嘛我！哎，我这个老伴儿啊，我我说你这么好呢，你说怎么都不信呢？你说，哎，我说老伴儿啊，如今呢，孩子大了，成家立业了。哎呀，我就想啊，怎么才能让我老伴儿享清福呢？找几个学徒，学徒，学吧，学做生意啊！你说咱们这个店啊，你说里里外外、前前后后、出货、进货都是咱们，找几个学徒来，你就不用干了，享清福了。你拉倒吧你！你这这这什么年代了？谁愿意当学徒啊？哎，你你再说，哎，就咱们家这这算什么买卖呀？人谁信跟你当学徒啊？你这这这……哎呀，你就放心吧。俗话说得好啊，啊，人不在个高，货不在大小，人有多大胆，地有多大产，半个葫芦它也是一个瓢、哎。我没不跟我听你瞎乐乐吧？我还将回家做饭去呢，我。哎哎哎我说老伴儿，你今天是嘛？你是受惊了？能下厨房吗？咱外边吃去啊！哎呦，我都忘了，我还订了个蛋糕呢。我等着啊，我先拿蛋糕去。哎呀，这这。哎，你那篇文章啊，我看了，我认真的看了，感觉怎么样？太棒了！<笑>通过一些普普通通的住户的嘴，将一个樊经理描写的是有血有肉啊，啊，没有任何夸大其词的赞美，没有任何华丽的词藻，哎，一个普普通通的物管人员的形象跃然纸上啊。尤其恰恰是他这种平凡和普通，才显得他的行为是那么的难得。这就是我想达到的目的。这追悼会那段，哎呦，看得我都都都不行不行的了都。这可不是我想要的，我最讨厌煽情了。啊
我倒快，我杀了你们！哇，一个杀你们，一个个都杀了你们，都别跑，都别跑，一个个挨挨个杀你们，信不信？都给我回来！我挨个杀你们，一个一个都跑也不行，宰了你们，谁都别跑。谁都别跑！爷们儿，你猜我这刀快？我去！别别别别别别别别别！你别去，你别去，拿着。嗯，那个我我把他稳住，你想法把老人弄开啊！哎，你行吗？行行行，没事没事。小心点！哎哎哎哎！拿刀那爷们儿，爷们儿，拿刀那爷们儿！哎嘿，来了个胖子哎！你肉多就白你吧，我操！来。哎呦，这小眼镜不白戴呀、啊！这你真是过呀、哎！哎，削铁如泥，削削削铁！嗯嗯，你妈，我这不是削铁，我还能杀人呢！这个，你信吗？信吗？信信，咱们咱们啊，你信吗？咱不杀人啊！我杀了你，别过来！好，你把刀放下，我不过。杀人！哎，我杀了他！你吃药，该吃药了。吃吃吗？吃吗？该吃药了。骗人！我吃过药了。吃。你不打针，你不吃药，你得上电疗。幸好幸好我吃药，我吃药，我吃药，我吃药，我吃药，我吃幸好幸好我吃药。沈总，没事吧？啊？呀，哦，没事没事，就一小口子。其实他那伤口吧，也就比那蚊子腿长那么一点儿，连针都不用缝，一点事儿都没有。不是说在现场晕倒了吗？吓得，吓得。沈总，沈总。陈总，别把头藏在被子里了。嗯、小沈、啊，小沈，别藏着了，我的大侦探。哎呦，您这挤的谁呢、啊？还大侦探？小沈啊，我不是挤兑你，在我的眼里，你就是一个大侦探。得了吧，您早就是咱们市里赫赫有名的大侦探了，那没得比。这个，哎，别说这个啊，咱们就说今天的事儿。你让人拿刀顶着脖子，还能迅速的判断出对方是神经病的患者，这份敏锐，这份果敢，是我刘玉生自愧不如的。您这是夸我呢，还是骂我呢？<笑>我说的是真心话，小沈啊，我知道你伤的不重。我就迅速的跑来了，我就是想了解一下，你当时是怎么判断出那个人是精神病患者的？哎，这么说，啊。其实吧，挺简单的，手里拿着刀又没有明确的目标，完了就是说话颠三倒四，填一句第一句的，跟正常人的思维都不一样。我跟您说吧，我当时也是给逼急了，我才赌了那么一把。太不简单了！我听丽丽介绍了当时的情况啊，我真是佩服你，你能把对方给引开了，让丽丽救下了那对老夫妇，不简单呐！就算是你崇拜的大侦探福尔摩斯，遇到这种情况也不过如此吧？哎呀，你看，您这都把我捧到天上了！哎，小沈，我工作这么多年啊，学了不少本事。唯独没有学怎么捧人，啊！我告诉你，大家都为你而感到骄傲，真的，真的，大家都以你为荣啊！哎呀，怎么了？这是好了？您说这话太管用了，我好了，没事了。哎，别别别别别，小沈，你听我的，你躺着，嗯，你呀、啊。
就在这儿躺着，等着人家来慰问你。听我的，快！你这这是什么意思？啊？知道我要来、啊，我哪知道你来？我这是，你看你来就来，你还带什么花儿啊？不当吃不当喝的，你还不如给我来俩肘子呢。来坐。哎呀，你都成这样了，我能不来吗？没有你的话，我早晨丧家犬了。行，来了就好。不是沈总，你你都住在这儿了，你你瞎操我什么心啊？还，这怎么叫瞎操心呢？我告诉你，不光是我。这同志们都在操着你的心呢，都盼着我们熟悉的那个孙彦斌啊，早一天的回来。沈总，我对不起你，对不起大家，我给你们丢人了。这胡说八道什么呢？怎么叫丢人呢？你给我们长脸了，你知道吗？自从知道了你的事儿之后，咱们公司那帮小子出去谈客户的时候，那腰板挺的，比平时硬多了。走哪儿人家都问说：“哎，你们公司那小孙呢？还有事儿你不知道吧？咱们银行那个客户啊，昨天主动打电话来，点名让你给他们做维护去，让我去。嗯，哟，过去他们可没少骂我呀。那是过去，现在人家一提你都这个，真的还说了，说你要不去给他们做维护啊，就不考虑跟咱们公司合作。好，行了，沈总，你别说了，我知道。”你就是变着法的安慰我，是不是？哎呀，我真不是安慰你。现在咱们俩是有共同语言的人了，啊，我过去是没有经历，我体会不到你的感触。这回我是扎扎实实的，我体会了一把，什么叫害怕？害怕啊？你也害怕呀、啊？我都快吓死了。你别看我平时老看那些个什么侦探的、破案的书，真到有一天啊，有一把刀子架在脖子上的时候，那个滋味儿，哎呦，陈总，啥滋味儿？我吧，就觉得那刀刃啊，凉飕飕的，我那半边身子我都僵了，头皮都是麻的。对对对对对，是不是？我也是这感觉，一模一样。这要放平时，我早下瘫了。可那会儿，苏丽丽就在我前面。你说我要跑了，那刀，这不就招呼到她身上了？直到警察把那疯子摁住了。哎呀，我就觉着腿发软，人发飘，然后就什么都不知道。哎呀，行了行了，你没事就行了。哎呀，关键我后来我我。我想都不能想这事儿，我想想我就后怕，真的，那那真叫命悬一线呢，那叫。转过来再想想，怕归怕，啊，你说咱们要是有一天，又走了狗屎运，啊，呸呸呸，啊，这事儿又让咱碰上了，嗯，那咱怎么办？装备看见，扭脸就跑。沈总，最近啊，每天你们所有人都下班以后，我就一个人躺在办公室的沙发上，一闭上眼睛，所有的事情全部都来，乱七八糟的，弄得我是心烦意乱。我现在每天吃安定片，我才能睡着觉。我我好不容易睡着觉，就开始做噩梦，每天晚上都噩梦中醒来，衣服被单全都湿透了。我明白，又梦见门上那把刀了呗，比那把刀还可怕呢。啊，我梦到张慧了，他，他们抓了张慧，摁到我面前来，弄一把刀。哎，行行行行行行行，别说。哎呀，哎，我还想问那个问题，就如果有一天，又让你摊上这事儿，你怎么办？有事儿逃跑。对呀、啊，我也在想啊
，我和你，肯定都不是那种逃跑的人呢。既然逃无可逃，避无可避，那不就剩一条路了吗？壮着胆子面对他，你觉得行吗？行啊，只要你行，我就行。我不知道，你行，你肯定行。哟，你是没走是刚来啊？这有区别吗？反正某些人的豪言壮语，我全都听到了。哎呀，你你一一直都在哈、啊？我不敢走，我怕我一出门有人拿刀要砍我。没你在身边，谁保护我呀？哎，不是我那个，我我也是为了鼓励孙彦斌。我我我是怕他听不懂，我我不是我是说给孙元斌听的，不是我我，哎，哎我。哎、这个人有前科吗？没有。资料库里有没有他的信息？也没有，这小子频繁的出现在我们这儿，肯定会留下蛛丝马迹的。宾馆的那条线查的怎么样？昨晚我熬了个通宵，把他有可能在的所有旅馆都查了一遍，没有他的信息。嗯，把照片送到技术室进行比对，一旦证实了他的身份，立即实施抓捕。好，师傅，要是能抓到这个家伙的话，这个案子就迎刃而解了。嗯，行了。啊，这事儿先这么着吧，我得先回去了。啊，我送你吧。你呀、啊，在这儿消消停停的待着，一旦有了消息，通知当地警方协同调查。好，走了。嗯。丹姐，怎么样？有戏吗？只要你不捣乱，就有戏。行，那我不捣乱了。我就在这儿安静的等着，你就当我不存在啊！哎，李凯，我听说咱们路边那个蛋糕店来了个新的师傅，他做的提拉米苏可好吃了。哦，我明白了，丹姐，我现在就去买。哎，咱们技术大队可不止我一个人啊！明白，都有都有，一个都少不了。哎，喂，赵瑞，怎么了？我在警队呢。现在，好，那我马上过来。不好意思，来晚了。你能来我就是要高兴了，先生，喝咖啡。谢谢。上回真是抱歉，队里临时有任务。你在电话里说不是有急事儿吗？说吧。我怎么听着你有点像审犯人呢？不是我这职业病。我爸的一个老同学在银行当领导。我爸想托他把你调到银行去当保卫部门的工作。赵瑞，你可能不太了解我，你知道警察这个职业对我来说有多重要吗？如果我想挣钱的话，当初我就跟我爸干了。李凯，我知道你从小上警校，当警察是你自觉自愿的，而且我也相信这是很多男孩子的梦想。你能为我想，我很感动。但是你有没有想过，如果每一个警察的亲人都这么想，劝他们放弃这个职业？那谁来做警察？你好。
好，请您去前台登一下记，准备好您的身份证。好，谢谢啊，不客气。你好，你好，我预约了今天的体检。好，来，谢谢。啊，对了，护士，我父亲的腰之前受过重伤，有没有类似的专项体检？那我们推荐您选择我们这儿的 A 套餐，其中包括腰椎正侧位片，十分适合您的父亲，您看可以吗？啊，行，谢谢你啊。来，这是您的夹子，您拿好，请往这边走。啊，谢谢。走，咱们到那边坐一会儿吧。慢点，慢点，慢点。嗯，哎，哎，好嘞，爸，你先坐着啊，我去把这个送过去。您父亲右下肺一个结节影，我们考虑为恶性肿瘤，建议您到大医院进行全面的检查。谢谢你啊，大夫。同志，你们负责人在吗？请问你有什么事吗？我，我必须要见你们负责人才行。你别着急，有什么事你跟我说吧。谁呀、啊？一位姑娘。你是？我。您看看这个。钱建忠是我爸爸。十三年前，他路易一场交通事故，一辆汽车被撞翻，司机被压在下面。我爸为了救人，硬是用背把汽车顶了起来，司机获救了。可我爸的腰也受了重伤。当时的司机为我爸申报了见义勇为，还保证会提供手术费。可是，可是司机不认账了。不不不，那倒是没有，他的确是付了手术费，可是每周还要复健，而且这笔钱远远要比手术费要高得多。可就在上周，我爸被查出了癌症，他为了不再拖累我们，他竟然，他竟然起了不好的念头。如果不是我发现的早，他可能早就不在了。那这些年基金会没有给你们帮助吗？当年没有这个政策，而且我爸爸他绝对不是那种愿意麻烦别人的人。我看了很多报道，说你们基金会就是为那些见义勇为的人提供资助的。如果我爸没有得了癌症，我是真的没办法，请您帮帮他，我求求您，求求您帮帮他。他也是您承认的英雄啊！我求求您了，快起来，快起来！求求你，我求你，快起来，起来，起来！我，孩子，你的情况我基本了解了，你放心，我一定帮助你们解决困难。谢谢，我谢谢你。不客气，不客气。彭祥，这个撞人的司机叫崔彭祥。这名字怎么看着这么眼熟啊？你认识他？崔彭祥，天海市的首富您是崔先生吗？啊，对。
您是那个什么基金？哎，见义勇为基金会。哦，您请，好了。您找我有什么事儿？是这样，呃，我们见义勇为基金会是一个公益基金，是专门负责奖励和保护那些见义勇为的老百姓。要是找我投资？啊，不不不，我们不需要你投资。您不找我投资，您找我有什么可聊的、可说的啊？当年您开车当司机那会儿，有一次出了车祸，被人给救了，还记得吗？过去好几年了，这事儿我还真记不清了。不过，有什么事吗？那个救你的人姓钱，他现在生活的非常困难，前不久又查出得了癌症。可是，可是我当时给了他钱了。呃，再说您不是那建议永为基金会的吗？这事儿归您那儿管呢。但是现在基金会资金来源还不完善，所以我们想向您募集一些钱。哎呀，我还以为您又要出什么新花样了，原来。还是让我投资啊？不，不是投资，您投资是有回报的。您给我们捐钱，我们只能送您一面锦旗。我凭什么要给您捐款呀？为了您的良心，老钱为了救你的命，牺牲了自己后半辈子的生活。他现在已经到了人命关天的地步了，我相信您不会置之不理的。捐啊，我捐。不过，我可有个条件。你说。您喝一杯，我捐两万，喝多少？我捐多少？好，我喝。没事吧？师傅，没事。师傅，师傅啊，哎，怎么样？没事。是你是吧？是你姓崔是吧？啊，是不是你喝的啊？你看，你把人喝成这样，放开手！干什么你？我问你，你还想不想要钱了？你要这样，我一分我也不给你。我告诉你，你的臭钱我们不要。好，咱们等着抄。哎，老崔，老崔。哎呀，师傅，这基金会没钱，咱们可以凑。这老钱的病一定会治好，您犯不着这样。李凯呀，你这医药打人，我这酒白喝了。哎、啊。师傅，到家了，我送你上去吧。不用，不用。李凯啊，你干什么事儿都不能那么毛躁，你还要打人，那怎么行呢？师傅，那姓崔的就是仗着他有几个臭钱，欺负到您的头上了。这口气您忍得下，我忍不下。那你也不能要打人。行，我送你，我送你上去。不用，不用，不用，这事儿别跟你师娘说啊。知道了，回去慢点开车啊。敢动手还不敢承认啊！快走，快走！方局长，您到我这函授，让我这里是蓬荜生辉啊！啊，请坐，请坐。啊，就不坐了。我今天来啊
，是想告诉你几件事儿。第一，刘玉生是我们警队的元老，他抓的罪犯够开一家大型公司的了，他做的社会贡献比你要多，请你尊重他。第二，你呢，原来是个司机，现在成了老板了，但是也别忘了自己姓什么，收回你那点优越感。第三，我告诉你啊，我跟刘玉生是过命的兄弟。当时我要是在场的话呀，我也一定不会饶了你。